so in this lecture we are going to discuss about adiabatic amplifiers so adiabatic amplifiers are used to increase the current or voltage device to drive the capacitance load with minimum energy dissipation that is adiabatic amplifier it will be uh, using to increase current or voltage device to drive the capacity load with minimum energy dissipation energy dissipation is minimum so this is an adiabatic amplifier and a diagram so you can see here two transmission cmos gates t1 and t2 one nmos and pmos club baited transmission gates t1 and t2 and also two nmos clamp transistor noka or nmos clamp transistor m1 ivide or nmos clamp transistor m2 ivide okay so and also here the both the inputs x and y are dual rail encoded the, the, which means that inverter of both the signals are also available to control the cmos transmission gate adayidu ida ivida nokka input output um rendu enda dual rail encoded aanu adayidu y u und y bar und x und x bar und okay so both the input x and output y are dual rail encoded which means that the inverter of both the signals are also available to control the cmos transmission gates these cmos transmission gates ne control cheyan venditte thane both the input and outputs are dual rail encoded okay and the dual rail encoded input and output eliminate the need for inverters okay Inverter and need eliminate and the output to remember the desired output as in a complement and to number the day and use of CMOS inverter to get the complement of input and output will result in non adiabatic charging and discharging either number the adiabatic charging and discharging either charge in the summit and the power consumption power dissipation curve irikanam and discharge in the case in the e uh, charge in the uh, capacitor charge in the in the third power supply lake point mean to the mother reuse em better so uh, if you are using the cmos inverter it will be non adiabatic so instead of cmos inverter we are using dual rail encoded input and output here okay so it is better to use dual rail encoded input and outputs okay now uh, when the input signal is set to a valid value valid value is either 0 or 1 alengil 0 or vdd one of the two transmission gates will be turned on okay for example say x equal to 1 and x bar equal to 0 okay x equal to 1 and x bar equal to 0 Upon the Nilanoka, X one now bum, evidently N mos on now, X bar zero on some at the EP mos on now. So on the EU path exist team, okay, uh, X bar zero on the some at the EN mos of Ilkum. So what will be happening? EU uh, voltage means EVA in the Varano ramping voltage uh, uh, in the other way set E capacitor CL charge EM. Similarly, EU side in Nilanoka. X equal to 1, X1 on the summit and P MOS of Iricum, X bar 0 on the summit E and MOS of Iricum, okay, X1 on the summit E and MOS on Iricum. So, if it is charge the Rick in the capacitor lending a charge and angle, that is your path to discharge out. So, what will be happening? Y bar and the Iricum, 0 I ten a gadacum, that is the Y and the bar another VDD lake charge you. That is the E T2 will be on, M2 will be off. T1 will be off and M1 will be on. So M1 on on summit is CL little charge okay with a discharge you. So uh, here uh, T2 on either on the NA your VA in the parana voltage voltage your capacitor ne charge JP. Okay. So other than what a parani uh, when uh, x equal to 1 and x bar equal to 0, this will turn on the transmission gate T2 and turn off t1 t1 uh, transmission gate t2 on now t1 will be turn off and also m1 is turned on and m2 is turned off next 
amplifier is energized by applying slow ramp voltage v ennu varna slow ramp voltage ningalku kaanam adu or slow ramp voltage aanu nokka charge cheyan time edukkunnundu discharge cheyanum samay edukkunnundu so aa or slow ramp voltage vali uh, now the <coughs> as the amplifier is energized by applying a slow ramp voltage va rising from 0 to vdd now load capacitance at y will get adiabatically charged to vdd by uh, transmission gate t2 t2 vadi nammada load capacitance at output y will be charged to vdd uh, since t1 is off and m1 is on y bar will be discharge to zero m1 on aanu samayatha parnallo ee avadeyulla capacitance adu zero like discharge cheyum as m1 is on and t1 is off when this process is completed y will be equal to vdd and y bar will be equal to zero and the output can be used as input to other similar circuit adayathu namakku ivada kittuna output vera Uh, gates where idu pole the gates ne drive cheyan vendi namaku use cheyam next the circuit is de energized by ramping voltage va back to zero from vdd adayathu uh, charging phase kaiyan shesham tirichu discharging phase il varuna samayathu nammade va will be charged back to vdd adanallo adiabatic process nu varanathu so in this case the energy that was stored in the output load capacitance in the previous cycle will be transferred back to the power supply as shown okay it will be transferred back to the power supply as shown adha nan parnathu adiabatic process il endha charging nadakkum thirige aa supply il thanne adinde energy tirichu povum chey okay note that the input signal pair must be valid and the static throughput in uh, 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 static throughout the sequence that is the input condition should be static throughout this complete sequence aa samayathana idu tiriche de energize avunathu when va is ramped down from vdd to zero okay when va is ramped down from vdd to zero the energy stored in the capacitor is recycled and retrieved by retrieved by the power supply adu recycle cheyunu retrieve cheyunu okay so ningalku nokkam here our ramping cycle illu ibada ee oru part il endha amplifier is energized pinne adu kayittu oru static vdd il thane nikkana aa samayathana output values are used by the other circuit uh, for some operation where adayathu idu idu aayittu vera circuits okke connect cheya so idinde output vechu vera circuits nokke drive cheyan pattum and here you can see amplifier is de energized and the energy is written back to the power supply energy is written back to the power supply ee oru part okay and now according to mead and conway model adayathu nammada n oru nmos devices device inde conductance nu parna gn which will be equal to cn divided by kn into vdd minus vch minus vth whereas kn nu parna l square by mu n aanu l nu parna channel length aanu mu n nu parnal adinde mobility aanu so kn is the process constant and cn is the gate capacitance of the device nmos device vth is the threshold voltage and vch is the average channel voltage similarly for a pmos device vdd undavilla Uh, gp will be equal to conductance on cp divided by kp into vch minus vth okay and we are selecting the uh, most two most device in such a way that cn by kn is equal to cp by kp so nammal ee rendu conductance um kootu anengil gp plus gn which will be equal to nammal idu cp by kp ku varan endey cn by kn nu substitute cheyunu cn by kn into uh, vch minus vth plus cn by kn into vdd minus vch minus vth nu yunu so uh, cn by kn common aayittu edukkunna samayath namakku ingane kittunu finally namaku we will be getting gp plus gn conductance sum of the conductance of pmos and nmos which will be equal to cn by kn into vdd minus 2 vth ennu namaku kittunu so idu conductance aanu adinde nere ulti aanu resistance ennu parna so the on resistance of the transmission gate transmission gate inde on resistance rtg transmission gate which will be equal to idinde ulti aayirikkallo appo so 1 divided by gp plus gn so it will be kn divided by cn into vdd minus 2 vth nu namaku kittunu okay fine uh, now uh, we have seen 
the dissipation in the amplifier caused by first charge that is charging and discharging cycle or load capacitor in the charging and discharging cycle appo aa or charging and discharging cycle il varuna total energy nu parnal nammal nerthe nammal parantund 2 into uh, 2 means and the charging und discharging und so 2 into or uh, constant uh, activity constant epsilon let it be epsilon into നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആർ സി എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഇൻറ്റു സി എൽ വി ഡി ഡി സ്ക്വയർ സോ സിമിലർലി ആറിന് പകരം തന്നെ ആ ആർ ടി ജി എഴുതി ഇൻറ്റു സി എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഇൻറ്റു സി എൽ വി ഡി ഡി സ്ക്വയർ നേരത്തെ എത്തുള്ള അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ സോ ഇവിടെ ആർ ടി ജിക്ക് പകരം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ നയൻ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി കെ എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സി എൻ വി ഡി ഡി മൈനസ് ടു വി ടി എച്ച് ഓക്കെ ഇൻറ്റു സി എൽ സ്ക്വയർ സി എൽ ഇൻറ്റു സി എൽ സി എൽ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വി ഡി ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടുന്നു ലെറ്റ് വി ഡി ഡി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എം വി ടി എച്ച് ഓക്കെ വി ഡി ഡിക്ക് ഒരു എം വി ടി എച്ച് എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ വി ഡി ഡിക്ക് ഒരു എം വി ടി എച്ച് എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ വി ഡി ഡിക്ക് ഒരു എം വി ടി എച്ച് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ ഫൈനലി വെൻ വി ആർ സോൾവിംഗ് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ ഇക്വേഷൻ ലൈക്ക് ദിസ് ഓക്കെ ടു എപ്സിലോൺ ടോയൻ ടോയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ എൻ ബൈ വി ടി എച്ചിന് ഞാൻ ടോയൻ എന്ന് എടുക്കുന്നു ടോയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഇൻറ്റു എം സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എം മൈനസ് ടു സി എൽ ബൈ സി എൻ ഇൻറ്റു സി എൽ വി ടി എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു സോ ഈ ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ദൻ ഈ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് ഒരു റിലേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് എനർജി ലോഡ് എനർജി ഡിസിപ്പേഷൻ വിൽ ബി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു വൺ ബൈ ടി ലോഡ് എനർജി പ്രൊപ്പോഷണൽ ലോഡ് ലോഡ് എനർജി ഡിസിപ്പേഷൻ ഇസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു വൺ ബൈ ടി സോ ദ ഡിസിപ്പേഷൻ ഡിക്രീസ് ലീനിയർലി വിത്ത് ഇൻക്രീസിംഗ് ഇൻ ടി ടി കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഡിസിപ്പേഷൻ വിൽ ബി ഡിക്രീസിംഗ് ആൻഡ് ഓൾസോ വി ഡി ഡി നമുക്കറിയാം എം ഇൻറ്റു വി ടി എച്ച് ആണ് സോ ദ ഡിസിപ്പേഷൻ ഇൻക്രീസസ് ഓൺലി ലീനിയർലി വിത്ത് വോൾട്ടേസിംഗ് വോൾട്ടേസിംഗിന് അനുസരിച്ച് ലീനിയർലി മാത്രമേ ഈ ഡിസിപ്പേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഇതാണ് മേജർ റിലേഷൻ ഈ ലോഡ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു വൺ ബൈ ടി ഓക്കെ ലീനിയർലി ആയിട്ടാണ് പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ കുറയുന്നത് നൗ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് വൺ സ്റ്റേജ് അടിയബാറ്റിക് ബഫർ വൺ സ്റ്റേജ് അടിയബാറ്റിക് ബഫർ അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് സിമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഹിയർ ഓൾസോ വി ക്യാൻ സി ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഗേറ്റിന്റെ ഇൻപുട്ടിൽ ഉള്ള എനർജി ഡിസിപ്പേഷൻ വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഇൻറ്റു സി എൻ ഇൻറ്റു വി ഡി ഡി സ്ക്വയർ ഓക്കെ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആ സ്വിച്ചിങ് ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഓൾസോ ടോട്ടൽ എനർജി ഡിസിപ്പേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഗേറ്റിന്റെ ഇൻപുട്ടിലുള്ള പ്ലസ് ലോഡ് ലോ ലോഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എനർജി ഡിസിപ്പേഷൻ സോ ഇ ഐ ഇ ഇൻ പ്ലസ് ഇ ലോഡ് എന്ന് എഴുതാം ഇ ഇൻ നമുക്കറിയാം ആൽഫ ഇൻറ്റു സി സി ഇൻ ഇൻറ്റു വി ഡി ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇ ലോഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ടു എപ്സിലോൺ ടോ എൻ ബൈ ടി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എം മൈനസ് ടു അതായത് എം ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു വി എന്നായിരുന്നല്ലോ നേരത്തെ എം ഇൻറ്റു വിന് എം ഇൻറ്റു വി ടി എച്ച് ആയിരുന്നു എം ഇൻറ്റു വി ടി എച്ച് എം സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വി ടി വി ടി എച്ച് സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു അതിനെ എം ഇൻറ്റു വി ടി എച്ച് ഞാൻ വി ഡി ഡി നടത്തു സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നു ഓക്കെ ഫൈൻ സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക സി എന്നും അതുപോലെ സി നും സെയിം ആണ് സോ സി എൻ കൂടുന്ന സമയത്ത് സി എൻ കൂടുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് ഇതാണല്ലോ ഈ ലോഡ് ഈ ലോഡ് വിൽ ബി decreasing and cn koodna samayathu e i n aanallo idu e i n will be increasing okay so that is what it is written here when the capacitance cn is increased the energy dissipated in charging the load uh, decreases e load will be decreases okay and the energy dissipated in charging the inputs of transmission gates increases proportionally okay and minimal dissipation avuna case la നമ്മുടെ ഈ ഇ ലോഡും ഇ ഇനും ഷുഡ് ബി സെയിം സോ വെൻ വി ആർ ഇക്വേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഇ ലോഡ് ആൻഡ് ഇ ഇൻ ആർ സെയിം വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് സി എൻ സ്ക്വയർ സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് സി എൻ സ്ക്വയർ വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടു എപ്സിലോൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആൽഫ ടോ എൻ ബൈ ടി സി എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എം മൈനസ്
ഈ ലോഡ് ആണ് ആ ഇക്വേഷനിൽ സി എൻ പകരം ഈ സി എൻ ഒപ്റ്റിമം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ സി എൻ പകരം സി എൻ ഒപ്റ്റിമം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫൈനലി ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് നമുക്ക് ഈ റിലേഷൻ ആണ് ഫൈനൽ റിലേഷൻ ആണ് ആവശ്യമുള്ളത് ഈ ടോട്ടൽ വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സി എൽ ഇൻറ്റു വി ടി എച്ച് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വി ടി എച്ച് സ്ക്വയർ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഡി ഡിക്ക് പകരം എം ഇൻറ്റു വി ടി എച്ച് എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇൻ ദിസ് ഇൻ ദിസ് റിലേഷൻ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഈ ടോട്ടൽ വിച്ച് വിൽ ബി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു ഈ ടോട്ടൽ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ടി ആയിരുന്നു ഇവിടെ എന്താ ഈ ടോട്ടൽ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടോട്ടൽ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടി ആയിരുന്നു ഓക്കെ സോ നേരത്തെത്തിനേക്കാളും എന്താ നേരത്തെ ലീനിയർ ആയിട്ടായിരുന്നു ഇവിടെ എന്താ പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ടോട്ടൽ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടി ആണ് ഓക്കെ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് അഡിയബാറ്റിക് സിസ്റ്റം ഓക്കെ നൗ കമ്മിങ് ടു ദ ടു സ്റ്റേജ് അഡിയബാറ്റിക് ബഫർ ടു സോ ടു സ്റ്റേജ് അഡിയബാറ്റിക് ബഫറിന്റെ ഡയഗ്ര ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അവിടെ കൊടുക്കുന്ന റാമ്പിംഗ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ വി എ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റാമ്പിംഗ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ വി ബി സോ സി എൽ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓക്കെ സോ ഈ ടു സ്റ്റേജ് വരുന്ന സമയത്ത് നോക്കുക ഇ ടോട്ടൽ ഇ എൻ വൺ പ്ലസ് ഇ റോഡ് വൺ വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻ ടു പ്ലസ് ഇ റോഡ് ടു നമുക്ക് ഈക്വേഷൻസ് ഒന്നും വേണ്ട ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ മീൻസ് ദിസ് വിൽ ബി ദ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാൻ നോക്കുക ആൻഡ് ദാറ്റ് റിലേഷൻ യു ക്യാൻ സി ഹിയർ റിലേഷൻ ഈ ടോട്ടൽ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ റേസ് ടു ടി റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ ഓക്കെ സോ ഈ ടോട്ടൽ ഈ ടോട്ടൽ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി റേസ് ടു ടു റേസ് ടു മൈനസ് എൻ മൈനസ് വൺ ടു റേസ് ടു മൈനസ് എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സോ ഈ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടു റേസ് ടു മൈനസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇപ്പം എന്ന് ടു ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ടു റേസ് ടു മൈനസ് അതായത് വൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ വൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ അതായത് എൻ ടു കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് സ്റ്റേജ് വരുന്ന സമയത്ത് സോ എൻ ത്രീ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് വരും ടു ക്യൂബ് ടു ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ അതായത് സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് വരും സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് വരും ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ പോകും സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ റിലേഷൻ ഓരോ സ്റ്റേജസ് കൂടി 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 വരുന്ന സമയത്ത് ദ റിലേഷൻ വിൽ ബി ഈ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി റേസ് ടു ടു റേസ് ടു മൈനസ് ടു അതായത് ഈ ഈ ഒരു റിലേഷൻ ആലോചിച്ച ഈ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി റേസ് ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു റേസ് ടു ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ സോ ഇവിടെ നോക്കുക അതായത് ഇപ്പൊ രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ വരും മൂന്ന് സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ വരും നാല് സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് വൺ വരും അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഓരോ സ്റ്റേജസ് വരുന്ന സമയത്ത് എനർജി ടോട്ടൽ എനർജി ഡിസിപ്പേഷനും അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാർജിംഗ് ടൈമിൽ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ വരിക സോ വിത്ത് ദിസ് ഐ എം കൺക്ലൂഡിംഗ് ദിസ് ലെക്ചർ താങ്ക് യു